வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாசஸ் வணக்கம் தேசிய வேதாம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே அருமை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே நாம் தொடர்ந்து விசுவாச வீரர்கள் என்ற பட்டியலை படித்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது எவ்வளியர் கழுதி நிருபம் பதினோராவது அதிகாரத்தில் இந்த பட்டியலை நாம் கவனிக்கிறோம் மோசைக்கு பிறகு ஒரு மாபெரும் புரட்சியாளன் வீரன் மிகப்பெரிய போராளி கத்தருடைய நாமத்திற்கு என்று வாழ்ந்தவன் கத்தருடைய நாமத்தை குறித்து அவன் பேசும்போது யோசுவா இருபத்தி நான்கு பதினைந்தில் நானும் என் வீட்டாரமோ என்றால் கத்திரையை சேவிப்போம் எப்பேற்பட்ட ஒரு வார்த்தையை அந்த இசுரவேலர்களுக்கு முன்பாக அவன் சொன்னான் அவனுடைய பெயர் யோசுவா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் எவ்வளைய புத்தகத்தில் அந்த யோசுவா என்ற பேர் கிடையாது ஆனால் யோசுவா செய்த வேலை இருக்கிறது தெர் இஸ் நோ மென்ஷன் ஆஃப் ஜாஷ்வா இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஹீரோஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் பட் இஸ் மினிஸ்ட்ரி ஹிஸ் சக்ஸஸ் பீங் மென்ஷன் பாருங்கள் எப்ரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் விசுவாசத்தினாலே எரிகோ பட்டணத்தின் மதில்கள் ஏழு நாள் சுற்றி வரப்பட்டு விழுந்தது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய வெற்றியை குறித்து பேசுகிறார் அந்த வெற்றி இசுரவில்லர்கள் நாற்பது ஆண்டுகள் நடந்து முதல் முதலில் அவர்கள் சந்தித்த கதவு அடைக்கப்பட்ட பழங்காலத்து ஒரு பட்டணம் ஒரு பழங்காலத்து மதில் சுவர் சுற்று சுவர் அது எரிகோவின் மதில் சுவர் இன்றைக்கும் நூற்றுக்கணக்கான பாடல்கள் எரிகோவின் மதில்கள் மீது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த மதில்கள் எந்தவித போராயுதமே இல்லாமல் தேவனை துதித்து கைகளை தட்டினதனால் தரைமட்டமாக விழுந்தது அதற்கு துணையாக நின்றவன் முதலாக நின்றவன் அதை குறித்து அவர்களுக்கு இசிறவேலர்களுக்கு அதை உணர்த்தியவன் யோசுவா நாம் யோசுவாவை நினைக்கும் போது எரிகோவின் மதில் விழுந்ததை நினைக்கிறோம் அன்பு சகோதரில் இந்த நாளில் இந்த யோசுவாவை குறித்து சில தகவல்களை நாம் கவனிக்கலாம் எண்ணாகமும் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் வசனம் பதினெட்டு பழைய ஏற்பாட்டில் இரநூற்றி எட்டாவது பக்கம் கத்தர் மோசையை நோக்கி ஆவியை பெற்றிருக்கிற புருஷனாகிய யோசுவா என்னும் நூனின் குமாரனை நீ தெரிந்து கொண்டு அவன் மேல் உன் கையை வைத்து நாம் தொடர்ந்து வாசிப்போம் இருபதாவது வசனம் இசவேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரும் அவனுக்கு கீழ்ப்படியும்படிக்கு உன் கணத்தில் கொஞ்சம் அவனுக்கு கொடு தொடர்ந்து வாசிப்போம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் அவன் மேல் தன் கைகளை வைத்து கத்தர் தனக்கு சொன்னபடியே அவனுக்கு கட்டளை கொடுத்தான் அதாவது ஒரு சிறிய முன்னூரை மோசே தன்னுடைய பணியை முடிப்பதற்கு முன்பாக கத்தர் மோசைக்கு பிறகு இஸ்ரவேலர்களை வழிநடத்துவதற்காக நூனின் குமாரனாகிய யோசுவாவை தெரிந்து கொண்டார் கத்தர் மோசை நேரத்தில் சொல்கிறார் நீ உன்னுடைய கையை அவன் தலையின் மீது வைத்து இசிறவேலர்களுக்கு முன்பாக அடுத்த தலைவனாக அவனை ஏற்படுத்து உனக்கு நான் கொடுத்திருக்கிற அதிகாரத்தையும் மதிப்பையும் அவனுக்கு கொஞ்சம் தா என் அன்பு சகோதரர்களே தேவன் தமது பணியை எப்போதும் தொடர்ந்து செய்கிறார் வரலாற்றை நாம் பார்க்கும்போது தேவன் எப்போதும் மனிதர்களை எழுப்பி கொண்டே இருக்கிறார் காட் ரைஸ் இஸ் ஃபெய்ட்ஃபுல் பீப்புள் இன் ஆல் ஏஜஸ் எப்போதும் தேவன் தமது ஊழியக்காரர்களை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார் யோசுவாவினுடைய புத்தகம் முதலாவது அதிகாரம் பக்கம் இரநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பழைய ஏற்பாடு முதல் வசனம் பாருங்கள் கத்தருடைய தாசனாகிய மோசை மறித்த பின்பு கத்தர் மோசியின் ஊழியக்காரனான நூனியின் குமாரன் யோசுவாவை நோக்கி என் தாசனாகிய மோசை மறித்து போனான் இப்பொழுது நீயும் இந்த ஜனங்களும் எல்லாரும் எழுந்து இந்த யோதானை கடந்து இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு நான் கொடுக்கும் தேசத்துக்கு போங்கள் நான் மோசைக்கு சொன்னபடி 
உங்கள் காலடி மிதிக்கும் எவ்விடத்தையும் உனக்கு கொடுத்தேன் ஐந்தாவது வசனம் நீ உயிரோடுக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு இந்த ஜனத்தின் பிதாக்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் என்று ஆணையிட்ட தேசத்தை நீ இவர்களுக்கு கவனியுங்கள் பங்கிடுவாய் இந்த நியாயப்பிரமாண புத்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக இதில் எழுதியிருக்கிறபடியெல்லாம் நீ செய்ய கவனமாயிருக்கும்படி இரவு பகலும் அதை தியானித்து கொண்டிருப்பாயாக அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுது புத்திமானாயும் நடந்து கொள்வாய் இந்த தகவல் யோசுவாவை பற்றி கத்த சொன்னது மோசை மறித்து விட்டார் கத்தர் இப்பொழுது யோசுவாவை கொண்டு இஸ்ரோவேலர்களை வழி நடத்துகிறார் இஸ்ரோவேலர்கள் ஏறக்குறைய நாற்பதாவது ஆண்டு அந்த வனாந்திர மார்க்கமாக அவர்கள் வந்தார்கள் இல்லையே அந்த நாற்பதாவது ஆண்டு முடிகிற அந்த காலகட்டம் இந்த இடத்துல சில தகவல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அது வெரி ஃபேமஸ் வேர்டு அது அது எப்போதும் புதிய ஏற்பாட்டில் கூட பேசப்பட்டிருக்கு நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை நான் உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை ஐ நெவர் லீவ் யூ நார் ஃபர் சேக் யூ இன்றைக்கும் தேவண்டி பிள்ளைகளுக்கு இந்த வாக்குதத்தம் உண்டு இந்த இடத்துல ஒரு சிறு தகவலை நீங்கள் கவனிக்கணும் அதாவது ஆறு லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஆண்களும் அதற்கு அதிகமான பெண்களும் அதற்கும் அதிகமான குழந்தைகளும் ஏறக்குறை இருபது இருபத்தஞ்சு லட்சம் மக்கள் நாற்பது ஆண்டுகளாய் கடந்து ஆபிரகாமுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட காணான் தேசத்துக்குள்ளே வந்து நிற்கிறார்கள் அந்த இடத்துல யோசுவாவுக்கு ஒரு புதிய பணி கொடுக்கப்படுகிறது அதுதான் நீங்கள் யோசுவா ஒன்று ஆறில் நாம் படித்தோம் அதாவது பிதாக்களுக்கு நான் ஆணை எடுத்து கொடுப்பேன் என்ற அந்த தேசத்தை நீ இவர்களுக்கு பங்கிடுவாய் பேனால அடிக்கொண்டுடுங்கள் You will divide the nation to these children. சாதாரண ஒரு வேலையாக நீங்கள் யோசிங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஜனங்களும் ஒட்டு மொத்தமாக வந்து தேசத்தை பிரித்து கொடுக்க சொன்னால் யார் யாருக்கு பிரித்து கொடுக்க முடியும் எவ்வளோ பெரிய வேலைன்னு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் யோசுவா தன்னுடைய வாழ்நாள் காலத்தில் காணான் தேசத்தை அந்த பனிரெண்டு கோத்திரமாக இருந்த இஸ்ரோவேலர்களுக்கு அவரவருடைய குடும்பத்துக்கு தக்கதாக கொடுத்து பிரித்து எல்லைகளை நியமித்து அவர்களை ஆசிர்வதித்தான் பாருங்கள் யோசுவா புத்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் கத்தர் யோசுவாவை நோக்கி இன்று எகிப்தின் நிந்தையை உங்கள் மேல் இராதபடிக்கு புரட்டி போட்டேன் என்றார் அதனால் அந்த ஸ்தலம் இந்நாள் வரைக்கும் கில்கால் எனப்படுகிறது அதாவது நாற்பது ஆண்டுகள் இஸ்ரோவேலர்கள் நடந்து வந்தார்கள் அவர்கள் மீது எகிப்திலிருந்து வந்த ஒரு சாபமும் ஒரு பாவ எண்ணமும் தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது த கர்ஸ் வாஸ் ஃபாலோட் தம் விச் தே வேர் கேரிட் ஃப்ரம் ஈஜிப்ட் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு கில்கால் இடத்துக்கு வந்தபோது எப்படி ஒரு பெருங்கல்லை புரட்டி போடுகிறார்களோ அவிதமாக எகிப்தியர்களுடைய சாபத்தை உங்கள் மீது இராதபடிக்கு நான் புரட்டி போட்டேன் என்று சொன்னார் அதனால் அந்த இடத்திற்கு கில் கால் என்று பெயரிடப்பட்டதாம் இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து நாம் வந்தோம் நம்முடைய முன்னோர்கள் இருந்தாங்க அவர்களுடைய சாபங்கள் அவர்களுடைய பழக்கங்கள் அவர்கள் விதைத்து விட்டு போன அந்த பழைய விதைகள் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிறது சாபங்கள் நீக்கப்பட வேண்டும் எப்படி பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறதோ அவ்விதமாக சாபங்கள் நீக்கப்பட வேண்டும் பலவிதமான சாபங்களை நாம் சுமந்து வருகிறோம் கில்கால் அதை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது இஸ்ரோவர் ஜனங்கள் காணானுக்குள் வந்தபோது முதல் பஸ்காவை அனுசரித்தார்கள் அதாவது எகிப்தில் புறப்பட்டவர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த தேசம் என்று சொல்லப்பட்ட காணானுக்குள் வந்தபோது தே அப்சர்வ் த ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் ஓவர் அந்த பஸ்காவை அவர்கள் அனுசரித்த போது அந்த தேசத்தில் விளைந்த 
விளைச்சலை கோதுமையை அறுத்து அதன் கதிரை கடித்து தின்றார்கள் சகோதரில் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஸ்ரேலர்கள் நாற்பது ஆண்டு காலம் அந்த வனாந்திர வழியாக வரும்போது தேவன் அவர்களுக்கு வானத்திலிருந்து மன்னாவை கொடுத்தார் அவர்களுக்கு உணவாக விதைக்காத அறுக்காத உடனே சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய ருசியான தேவ தூதர்களுடைய உணவாகிய மன்னாவை தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அந்த மன்னா எப்படி மழை திடீரென்று நிற்கிறதோ அவிதமாக அவர்கள் அந்த காணானுக்குள் வந்து முதல் பஸ்காவை அனுசரித்து அந்த கதிரை அவர்கள் கடித்த போது அன்றைக்கு மன்னா நின்று விட்டது அதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு மன்னா இல்லை அவர்கள் காணான் தேசத்தில் விதை விதைத்து அறுவடை செய்து நம்மை போல அவர்கள் வாழத் தொடங்கினார்கள் இந்த கருத்து யோசுவா ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் பஸ்காவின் மறுநாளாகிய அன்றைய தினம் அவர்கள் தேசத்தினுடைய தானியங்களாகிய புளிப்பில்லாத அப்பங்களை சுட்ட கதிர்களையும் புசித்தார்கள் அவர்கள் தேசத்தின் தானியத்தாலே புசித்த மறுநாளிலே மன்னா பெய்யாமல் ஒழிந்தது அது முதல் இஸ்ரேல் புத்திரர் மன்னா இல்லாமற் போய் அவர்கள் காணான் தேசத்து பலனை அந்த வருஷத்தில் தானே புசித்தார்கள் இதுவரைக்கும் ஒரு பெரிய செய்தியை நம்ம இது வரைக்கும் கவனித்தோம் நாற்பது ஆண்டுகள் முடிந்தது நூற்றி இருபது ஆண்டுகளில் மோசை மறித்து விட்டார் புதிய தலைவராக கத்தருடைய தாசனாகிய யோசுவா அவர்களை வழி நடத்துகிறார் இந்த ஆறாவது அதிகாரத்தில் தான் அந்த பெரிய எரிகோ பட்டணம் எப்படி விழுந்தது என்ற ஒரு தகவலை நாம் பார்க்குறோம் நேரம் இன்மை காரணமாக இதை நான் சுருக்கமாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் யோசுவா அந்த ஜனங்களை வழிநடத்த தொடங்கிய போது முதல்ல அவங்க சந்தித்தது யோர்தான் நதி யோர்தான் நதி ஒரு நீள்வாட்டமாக போகிற ஒரு நதி கிடையாது எப்படி கட்டு விரியன் என்ற ஒரு பாம்பு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது எப்போவுமே சுருட்டலாக இருக்கும் சுருண்டு சுருண்டு போ இருக்கும் யோர்தா நதி கூட அப்படி தான் அது மாத்திரம் இல்லை யோர்தா நதிக்கு எப்போவுமே ஒரு பேட்டர்ன் கிடையாது அது எப்படி தண்ணி அதிகமாக பெருகி வருகிறதோ அதற்கேற்ற போல் தன்னுடைய அகலங்களையும் வளைவுகளையும் வருஷந்தோறும் அது மாற்றிக்கும் யோர்தா நதி கரையில் மனிதர்கள் குடியிருந்தால் நம்பி குடியிருக்க முடியாது காரணம் என்னென்னா எப்போவுமே அந்த நதி தன்னுடைய நீரோட்டத்தை மாற்றக்கூடியதாக இருந்தது யோர்தா நதியில் எங்கே ஆழம் இருக்குதுன்னு தெரியாது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அந்த யோர்தா நதியை கடக்க வேண்டியதாக இருந்தது அப்பொழுது ஆசாரர்கள் உடன்படிக்கை பற்றி தூக்கி கொண்டு அவர்கள் அந்த நதியின் நடுவில் இறங்கி ஒரு முழங்கால் அளவுக்கு வந்தபோது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்காக எப்படி மோசை காலத்தில் சிவந்த சமுத்திரம் ரெண்டாக பிரிந்ததோ அவிதமாக நதியானது ரெண்டாக பிரிந்தது அதாவது மோசை நேரத்தில் யோசுவாவுக்கு சொன்னார் உன்னுடைய அதிகாரத்தை கொஞ்சம் கொடு அவனுக்கு உன் மகிமையை கொஞ்சம் கொடு என்று சொன்னார் கொடுத்தார் அதனால தான் மோசை செய்த அதே அற்புதத்தை இந்த நதியின் மீது யோசுவா செய்கிறார் ஆக இஸ்ரேல் ஜனங்கள் யோர்தா நதியை கடந்து அதாவது இஸ்ரேலர்களுடைய கரத்தில் மண்வெட்டி இல்லை ஈட்டி இல்லை கடப்பாறை இல்லை வெட்டும் கருவிகள் இல்லை அவர்கள் மனாந்திரத்தில் சாதுவாக நடந்து வந்தாங்க பத்தடி உயரம் உள்ள மதிச்சுவர் அது கல்லால் கட்டப்பட்டிருந்தது அந்த முழு பட்டணமும் பாதுகாப்பாக இருந்தது அந்த மதிச்சுவர்லேயே அடுக்கு குடியிருப்புகள் இருந்தது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அந்த எரிகோ பட்டணத்துக்கு போய் அந்த மதிர்ச்சுவரை விழுந்து விட்ட அந்த பழைய அந்த மதிர்ச்சுவரை போய் பார்ப்பதற்கு கடவுள் எனக்கு ஒரு பாக்கியம் கொடுத்தார் உலகத்திலேயே ரொம்ப பெரிய பழமையான ஒரு பட்டணமாக ஆதியாகம காலத்திலிருந்தே இருக்கிற ஒரு பட்டணமாக எரிகோ இருக்கிறது சகோதரில் இவ்வளோ பெரிய எரிகோ பட்டணத்தினுடைய அந்த கோட்டையை அந்த மதில் சுவரை எந்த வித கடபாரையோ ஈட்டியோ வெட்டுங்கருவியோ எதுவுமே இல்லாமல் அந்த ஜனங்கள் எப்படி பெயர்த்து எடுத்திருக்க முடியும் 
உடைக்க முடியும் இஸ்ரவேலர்கள் அந்த கோட்டை சுற்றி ஒரு நாள் வந்தார்கள் இவ்விதமாக ஆறு நாள் வந்தார்கள் ஏழாவது நாளில் ஆசாரியர்கள் உடன்படிக்கை பெட்டி தூக்கி கொண்டு அவர்கள் அந்த மதில் சுவரை சுற்றி வரும்போது இசிறவர்கள் ஆர்ப்பரித்து கத்தருடைய நாமத்திலே துதி செலுத்தி அவர்கள் ஆரவாரம் பண்ணி கைகளை தட்டிய போது அந்த மதில் சுவர் அப்படியே அவரவர்களுடைய பக்க வாட்டில் உள்பக்கமாக சரிந்து விட்டது அப்போது இசிறவர்கள் அந்த கோட்டையை சுற்றி யார் யார் எந்தெந்த பக்கத்தில் இருந்தாங்களோ அப்படியே உள்ளுக்கு இறங்கினாங்க இவ்விதமாக எரிகப்பட்டனோ பிடிக்கப்பட்டது இதில் ஆச்சரியமாக இருக்குது இல்லையா அதுபோல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட தேவனை துதிக்கும் துதியினால் பலம் வாய்ந்த கோட்டை போன்ற எரிகோவை நம்மால் வீழ்த்த முடியும் நாம் கத்திற்கு நன்றி செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தும் போது கோட்டை போல் இருக்கிற எத்தனை எரிகோவும் வீழ்த்தப்படும் என்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் யோசுவா பத்தாவது அதிகாரம் அந்த தேசத்தினுடைய அதாவது அந்த காணான் தேசத்தினுடைய பழைய குடிகளை முதல்ல அங்கிருந்து விரட்டணும் அந்த தேசத்தில் அவர்கள் போய் சேரும்போது ஏற்கனவே ஜனங்கள் இருந்தாங்க வெவ்வேறு விதமான மக்கள் இருந்தாங்க அவர்களோடு போராடவும் யுத்தம் பண்ணவும் அவர்களை துரத்தவும் யோசுவாவுக்கும் இசிறவர்களுக்கும் கட்டாயம் இருந்தது அந்த வகையில் எமோரியர் என்ற ஒரு கூட்டம் ஒரு கிங்டம் அவர்களை விரட்டுவது அவர்களை விரட்டுவது சுலபமாக இல்லை பயங்கர போர் நடக்குது அவர்கள் துரத்தி துரத்தி இஸ்ரோவீலர்களை வெட்டுகிறார்கள் அப்பொழுது யோசுவா மிகவும் சோர்வுற்று தளர்ந்து வானத்தை நோக்கி பார்க்கிறார் நடுவானிலே சூரியன் நிற்கிறது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அந்த சூரியன் அப்படியே இருந்தா இந்த வெளிச்சத்தில் இரவு வருவதற்கு முன்பாக நிலவு வருவதற்கு முன்பாக இந்த எமோரியரை வெட்டி தீர்க்கலாம் துரத்தலாம் என்று ஒரு முடிவு அவருக்குள்ள தெரிகிறது அந்த சேலஞ்சுக்கு முன்னால் தான் யோசோ அவர் ஜபம் பண்ணுறார் அவர் சூரியனையும் சந்திரனையும் பார்த்து தேவனிடத்தில் ஒரு ஜபம் பண்ணுகிறார் பாருங்கள் யோசுவா பத்தாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் கத்தர் எமோரியரை இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு முன்பாக ஒப்புவிடுகிற அந்நாளில் யோசுவா கத்தரை நோக்கி பேசி கவனிகள் பேசினா ஜபம் பண்ணார்னு அர்த்தம் பின்பு இஸ்ரேலின் கண்களுக்கு முன்பாக சூரியனே நீ கிபியோன் மேலும் சந்திரனே நீ அயலோன் பள்ளத்தாக்கின் மேலும் தரித்து நிலுங்கள் அப்பொழுது ஜனங்கள் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு நீதியை சரிக்கட்டும் மட்டும் சூரியன் தரித்து சந்திரனும் நின்றது இது யாசேரின் புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கவில்லையா அப்படியே சூரியன் அஸ்தமிக்க தீவிரிக்காமல் ஏறக்குறைய ஒரு பகல் முழுவதும் நடுவானத்தில் நின்றது இப்படி கத்தர் ஒரு மனிதனுடைய சொல் கேட்ட அந்த நாளை ஒத்த நாள் அதற்கு முன்னுமில்லை அதற்கு பின்னுமில்லை கத்தர் இஸ்ரேலருக்காக யுத்தம் பண்ணினார் இது ஒரு பெரிய அற்புதம் தேவன் தமது ஜனத்துக்காக யுத்தம் பண்ணினார் ஒரு பகல் முழுவதும் என்று சொன்னால் ஏறக்குறைய ஒரு மூன்று மணி நேரம் அல்லது அதற்கு மேலே இருக்கலாம் நடுவானில சூரியன் நின்றது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா பூமியானது தன்னுடைய சுழற்சியை நிறுத்தி கொண்டது ஒரு டே லைட் அவர்களுக்கு பகல் அதிகமாக இருந்ததினால் அவருடைய விரோதிகளை அவர்கள் கடந்து வென்று துரத்த முடிந்தது யோசுவா பதிமூன்றாவது அதிகாரத்திலிருந்து பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் வரைக்கும் எவ்விதமாக காணானை இஸ்ரேலர்களுக்கு யோசுவா பிரித்து கொடுத்தார் என்ற தகவலை நாம் இங்கே படிக்கிறோம் அதாவது சாப்டர் தேர்ட்டீன் டு நைன்டீன் ஹவு டேட் ஜாஷ்வா டிவைடட் த லேண்ட் ஃபார் த சில்ட்ரன் ஆஃப் இஸ்ரேல் ஓ ஆர் த டுவெல் ட்ரைப்ஸ் இன்றைக்கும் நம் நாட்டில் பாருங்க நம்ம குடியிருக்கிற ஒரு அறுநூறு சதுரடி அல்லது ஆயிரத்தி இரநூறு சதுரடி ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுரடி உள்ள ஒரு இடத்த எப்போவுமே ஒரு டிஸ்பியூட் ஒரு பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து அரசாங்கத்தை கூப்பிட்டு இது நீளம் இது அகலம் இதில் அரடி அந்த பக்கம் இருக்குது ஒரு அடி இந்த பக்கம் இருக்குது இந்த டிஸ்பியூட் எப்போவுமே இருந்துகிட்டு இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் 
ஒரு சாதாரண சின்ன இடத்த இந்த நகரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அவர் ஒன்றரை அடி எடுத்துக்கிட்டாங்க தள்ளி வந்துட்டாங்க அப்படிலாம் பேசுகிறாங்க அப்போது இத்தனை லட்சம் மக்களுக்கு அந்த பெரும் தேசத்தை அந்த யோசுவாவால் எப்படி பகிர்ந்து கொடுக்க முடியும் எவ்வளோ பெரிய டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கோம் கத்திர அவைகளை எல்லாம் ஞானமாகவும் வல்லமையாகவும் யோசுவாவுக்கு கொடுத்ததினால் அவைகளெல்லாம் சீராக ஒழுங்காக பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது ரோமரில் பன்னெண்டாவது அதிகாரத்தில் நம்ம இப்படி படிக்கிறோம் பங்கிடுகிறவன் வஞ்சனை இல்லாமல் பங்கிட கடவன் சகோதரர்களை நிலங்களை பகிர்ந்து கொடுக்கும்போது எவ்வளோ திருத்தமாக யோசுவா கொடுத்தார் என்பதை நாம் நினைக்கும்போது தேவன் நமக்கும் குடியிருக்கும்படியான எல்லைகளையும் வாழ்வதற்கான வீடுகளையும் உழைப்பதற்கான நிலங்களையும் தேவனால் பகிர்ந்து கொடுக்க முடியும் காட் கேன் ப்ரொவைட் த ஃபீல்ட் த ஹவுசிங் அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் வில் அண்ட் பர்பஸ் இன் அவர் லைஃப் தேவனால் நம்ம கொடுக்க முடியும் என் சகோதரர்களை சூரியனோ சந்திரனோ யாரால் உண்டாக்கப்பட்டது ஆதியாமத்தில் படிக்கிறோம் அவர் வானத்தில் பகலை ஆள சூரியனையும் இரவை ஆள சுடராகிய சந்திரனையும் உண்டாக்கினார் ஆக தேவனுடைய வார்த்தையின்படி சூரியனும் சந்திரனும் உண்டாக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு மூன்றாவது வசனம் சூரிய சந்திரரு அவரை துதியுங்கள் பிரகாசமுள்ள நட்சத்திரங்களே அவரை துதியுங்கள் வானாதி வானங்களே அவரை துதியுங்கள் ஆகாய மண்டலத்தின் மேலுள்ள தண்ணீர்களே அவரை துதியுங்கள் அவைகள் கத்தரின் நாமத்தை துதிக்க கடவுது அவர் கட்டளையிட அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது தேவனுடைய வார்த்தையின்படி சூரியன சந்திரனும் அவருடைய கட்டளையின்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்டது ஆக சூரியன சந்திரனையும் தேவனால் நிறுத்த முடியும் என் அன்பு சகோதரில் பூமி அதிர்ச்சிகளையும் கொள்ளை நோய்களையும் பலவிதமான வாதைகளையும் மோசை காலத்தில் நடந்த அந்த பத்து வாதைகளை குறித்து நாம் படிக்கிறோம் யோசுவாவினுடைய காலத்தில் யோசுவா தமது ஜனமாக இசிறவேலுக்காக சூரியனையும் சந்திரனையும் அவருடைய ஜெயத்துக்காக அவருடைய வெற்றிக்காக நிறுத்தி இடம் கொடுத்தார் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் கூட இந்த வெப்பத்தை உண்டாக்கும் சூரியனுக்காக நாம் கோபப்படாமல் நமக்கு தேவையான உஷ்ணம் உண்டாகும்படி கத்திரிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளலாம் ஒரு காலத்தில் எங்கள் அம்மா கொடை இல்லாமல் பயங்கரமான வெயிலில் வந்தாங்க ஏமாந்த வெயிலில் வந்தீங்க ஒரு கொடை எடுத்து கொண்டு வரக்கூடாதா தலையில் ஒரு துணி போடக்கூடாதா மூடிக்கொள்ளக்கூடாதா என்று கேட்டபோது இல்லை மகனே நான் ஜெவம் பண்ணிக்கிட்டே வந்தேன் நாங்கள் எனக்கு அந்த காலத்தில் அது ஒரு பைத்தியகாரத்தனமான பேச்சாக தெரிஞ்சுது ஆனால் வசனத்தின்படி பார்த்தால் தேவன் தமது பிள்ளைகளுக்கு எல்லா இடங்களிலும் எல்லா சூழல்களிலும் இயற்கையை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் நாங்கள் மடிந்து போகிறோம் என்று அப்போசில் கத்திய போது இயேசு படவிலிருந்து எழுந்து நின்று காற்றையும் அந்த புயலையும் கண்டு இறையாத அமைதலாயிரு என்று சொன்னார் அப்பொழுது அது ஓய்ந்து போயிற்று ஏசு கிறிஸ்து அத்திமரத்தை கண்டு இது முதற்கொண்டு உன்னிடத்தில் கனி உண்டாகாது என்று சொன்னார் அது அப்படி பட்டு போயிற்று இந்த ரெண்டு விஷயம் ஏன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா ஏசு தமது வாழ்க்கையில் இயற்கையோடு பேசினார் மரஞ்செடிகளோடு பேசினார் ஏசு நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இந்த மலையை பார்த்து நீ அவ்விடத்த விட்டு புரண்டு நடு சமுத்திரத்தில் விழுந்து விடு என்று சொன்னால் அது விழுந்து விடும் என்று சொன்னார் அப்போ இயற்கையை கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றலை தேவ மனிதர்களுக்கு தேவன் அதிகாரமாக கொடுத்திருக்கிறார் ஆக யோசுவாவின் காலத்தில் சூரியனும் சந்திரனும் நடுவானில் நின்றது ஏசையா திருகு தரிசன புத்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் நீ தண்ணீர்களை கடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும்போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை நீ அக்னியிலே நடக்கும்போது வேகாதிருப்பாய் அக்னி ஜுவாலை உன்மேல் பற்றாது எப்பேற்பட்டதான ஒரு வாக்குதத்தம் 
தேவனுடைய தாசர்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் தானியலும் அவனுடைய நண்பர்களும் அக்னி ஜுவாலையில் விழுந்ததை பார்க்கிறோம் சிங்க கபீர விழுந்ததை பார்க்கிறோம் இஸ்ரேலர்கள் புரண்டு வந்த யோர்தா நதியை கடந்து வந்ததை பார்க்கிறோம் கைகளால் பேர்க்க முடியாத எரிகோ கோட்டையை வெறும் துதியாலே அவர்கள் வீழ்த்தியதை பார்த்தோம் தேவன் அவர்களுக்கு உதவி செய்தார் இவைகளெல்லாம் விசுவாச வீரனாகிய யோசுவாவை நமக்கு காண்பிக்கிறது கடைசியாக யோசுவாவினுடைய விசுவாச வீரத்தை அவனுடைய இறுதி காலத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் யோசுவா பதினைந்தாவது வசனம் கத்திரை சேவிக்கிறது உங்கள் பார்வைக்கு ஆகாததாய் கண்டால் பின்னை யாரை சேவிப்பீர்கள் என்று இன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நதிக்கு அப்புறத்தில் உங்கள் பிதாக்கள் சேவித்த தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நீங்கள் வாசம் பண்ணுகிற தேசத்து குடிகளாகிய எமோரியரின் தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ கவனிங்கள் நானும் என் வீட்டாரமோ என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் இஸ்ரவலர்களுக்கு முன்பாக யோசுவா பிரியா விடை கொடுக்கிறார் அவருக்கு ஏறக்குறைய நூற்றி பத்து வயது அப்பொழுது அந்த பிரியா விடை கொடுக்கும் வேளையில் ரெண்டு கருத்தை கேட்கிறார் நீங்கள் எகிப்தில் ஆராதனை செய்த அந்த கடவுள் இடத்துல திரும்புவீர்களா எமோரிய தேசத்து மனிதர்களுடைய கடவுளை அவருடைய தெய்வத்தை நீங்கள் வணங்குவீர்களா என்று கேட்கிறார் மனிதர்கள் விக்கிரக வழிபாட்டை தங்களுடைய அடி மனதில் எப்பொழுதும் புதைத்து வைத்திருக்கிறாங்க இந்தியா போன்ற ஒரு தேசத்தில் வெட்கக்கேடான இந்த நிலை இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகளானாலும் இந்த தேசத்தை விட்டு போகாது காரணம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அடிமைதன போதனை கடவுளின் பெயரால் இங்கே போதிக்கப்பட்டிருக்கு நன்றாக கவனிகள் யோசுவா என்ன கேட்கிறார் நீங்கள் யாரை சேவிப்பீர்கள் அப்பொழுது ஒரு உறுதியான வாக்குறுதியை கொடுக்கிறார் நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கத்திரையே சேவிப்போம் இந்த வார்த்தை உங்கள் மனதில் இருக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டு இந்த நற்செய்தி இங்கே நிறைவு செய்கிற மறுபடியுமாக இந்த விசுவாச வீர பட்டியலை நாம் கவனிக்கலாம் பிரார்த்தனை செய்வோம் பரிசுத்து நிறைந்த அன்பான தகப்பனே நாங்கள் படித்த யோசுவாவினுடைய வாழ்க்கை ஆச்சரியத்தையும் நம்பிக்கையும் பயபக்தியும் எங்களுக்கு உண்டாக்குறது தகப்பனே எங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற நிலங்களும் வீடுகளும் எதிரிகளும் உமது பார்வையில் இருக்கிறார்கள் உமது ஜனத்துக்கு நம்பிக்கை நிறைந்த விசுவாசத்தையும் துதியையும் அவருடைய உதடுகளில் தந்தரலும் அவர்கள் கோட்டைகளை விழுத்தவும் நதிகளை பிரிக்கவும் தேசத்தின் நன்மையை புசிக்கவும் வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறார் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் ஜீவனுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் திரு குமரநகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் டு எட்டு இரண்டு கத்தாவே தேவர்களில் உமக்கு பாண்டவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாண்டவர் யார்